Oi, gente! Hoje eu vim fazer aqui um top 5 de filmes adolescentes da Netflix, originais da Netflix, então vai ter sempre lá na Netflix, que eu gosto bastante. Você pode deixar aqui nos comentários o seu top 5 também de livros teens da Netflix, ou que tem na Netflix que você gosta, pra gente já ir assistindo, né? Porque tem uma coisa que eu gosto, é de filme adolescente, gente. Eu adoro filme adolescente. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais todas, Patrick Roche PR, compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam de filme teen, e bora pra essa seleção de cinco filminhos aí, que eu, assim, eu amo. Aqui, nesse top 5, não tá assim do que eu mais gosto pro que eu menos gosto. São cinco filmes que eu gosto, que calhou a ser, né, ter um top. Mas não tem aí do que eu mais gosto pro que eu menos gosto, tá? Então, deixando isso claro, vamos pro nosso quinto filme, que é... Você nem imagina, esse filme da Netflix, ele é recente. Eu gostei muito dele, ele conta aí uma vibe de uma menina que tá aí na descoberta sexual, que tá nesse lance da aceitação sexual, e ela é, aceita o trabalho de ajudar um amigo, de, de um carinha da escola que acaba se tornando um amigo dela, de conquistar a crush dele. Só que calhou a ser o quê, meu povo? Que essa menina crush do amigo dela também é crush dela. Então eles ficam nessa coisa e as cartas que ela manda pra essa menina no nome do amigo dela são muito verdadeiras por causa disso. Porque é, ela sente aquilo que ela tá falando pela menina, sabe? Não é só uma coisa assim idealizada, uma coisa à toa. Ela sente aquilo, então aquilo que ela vai escrever pra menina do, se passando pelo amigo... É uma coisa verdadeira, porque ela tá sentindo aquilo. E eu gosto muito desse filme, eu achei ele muito divertidinho. Aqui no canal tem o react do filme e tem a review, a resenha do, do filme. Então, vou deixar tudo aqui na descrição dos filmes que tiver resenha aqui no canal, tá bom? Então, vai dar uma olhadinha aqui na descrição que você vai encontrar eu falando melhor e mais aprofundado sobre cada um desses filmes. O quarto filme é também ligado a essa área aí da LGBT, do LGBT, que é Alex Strange Love. Também um filme adolescente aí, LGBT da Netflix. E esse também vai contar um pouco aí a história desse menino que namora uma menina, mas tá se descobrindo um menino gay, sabe? Que... Então ele vai tendo essas nuances aí de conhecer um carinha, se sentir atraído por ele, se sentir confuso com isso. E o que eu acho legal nesse filme é a relação que ele tem com o amigo dele. Que eu adoro a cena onde ele... ele compartilha essa dúvida dele com o amigo dele e o amigo dele fica super caro então é isso que você gosta, olha o que, que você acha disso aqui, tirar as causas, sabe eu achei divertido essa cena eu ri, eu gosto desse filme ele é divertidinho, ele é engraçadinho, então eu recomendo também que vocês assistam ele, porque ele é ele é, ele é legal, gente, assim não é aquele filme maravilhoso, mas é uma distração um entretenimento bacana pra você assistir quando você não tiver Nada pra assistir, mas ele é legal também, tá? Então assista aí Alex Strange Love. Em terceiro lugar, temos aí o um filme que estreou semana passada, que foi, eu acho que foi semana passada, mas eu assisti ele essa semana, que é A Dançarina Imperfeita. Gente, eu estou apaixonada com esse filme. Eu ri tanto nesse filme, mas tanto, que é, e, sabe? Eu apaixonei com esse filme, eu, eu adoro a, a Sabrina Carpenter e a, a, a Liza. Eu adoro, e eu tô criando um crush muito intenso com o Jordan. Então, é, esse filme, é assim, junto a esses três, pra mim, combinou tão bem, mas tão bem. O que que conta nessa história, gente? Eu ainda não tenho vídeo sobre esse filme aqui no canal. Mas, basicamente, é uma menina que é, é, preencheu todos os requisitos ali que ela achou possíveis pra poder entrar na, na faculdade que ela queria, que ela tem interesse. Só que, chegou nessa faculdade, aconteceu... Um, a entrevista ali saiu um pouco do controle dela e ela acabou afirmando que ela fazia parte de um grupo de dança. Nisso, a mulher que tá ali fazendo a entrevista com ela falou que ia assistir ela nesse grupo de dança, né? Porque ela achou interessante aquilo ali, que foge um pouco daquilo que o do padrão, né, de entrevista da, da faculdade. E essa entrevistadora é malocona, ela gosta de, de explodir a caixa. Então vai, essa menina tenta fazer audição pro grupo de dança da escola, que ela não passa, e ela vai e cria o próprio grupo de dança dela, com as pessoas mais, assim, estranhas da escola, 
que são meio que os, os sei lá, renegados, o nerd, o estranho, ou coisa do tipo. Então, ela junta esse grupo de pessoas e começa ali a treinar para poder participar desses torneios de dança para poder provar no currículo dela lá da, da faculdade que ela realmente fazia parte de um grupo de dança. Então, é muito legal. É muito legal o desenvolvimento desse, desse filme, sabe? O quanto você vai conhecendo os personagens, você vai se encantando por ele. E eu adoro a Liza, gente. Eu sou fã da Liza. A Liza, ela tem um, uma, uma websérie no YouTube que eu adoro. Vocês podem assistir, que é Liza on Demand que é perfeita, eu amo. Então, junto a esses três aí, que eu tô, assim, criando um crush muito profundo, no Jordan, mas as outras duas eu gosto. <risos> eu sou muito fã da Sabrina, gente, adoro as músicas dela. Então, é, e eu adorava ela em Maia, garota, eu conheço o mundo, gente, eu tô apaixonada com a Maia. Então, esse filme, adolescente, é perfeito, é aquela coisa da dança, gente. Filme de dança e musical, perfeito, sabe? Entretenimento maravilhoso, filme de dança e musical. Eu amo. Então, recomendo muito que vocês assistam esse filme, tá? Se você viu o trailer dele, ou viu ele lá na, com os posters ali na Netflix e ainda não assistiu, vai assistir, porque vale a pena. E depois me diz aqui nos comentários o que, é que você achou dele. Porque eu, assim, eu amei. Eu amei, eu ri muito. Antes de ir pro nosso top 2, né? <risos> pro nosso primeiro e segundo lugar, eu venho pedir pra vocês aqui se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR, rumo ao 5K, né? Ajudar aí a bater 5 mil inscritos, que eu tô trabalhando muito aqui, fazendo vídeos de segunda a sexta pra tentar, né, rolar uma coisa do engajamento aí, fazer esse canal crescer mais. Então, se você gostou desse vídeo aqui, caiu de surpresa aqui, de supetão aqui, se inscreve no canal e vai dar uma olhadinha aqui no, no conteúdo, porque tem muita coisa bacana aqui, que talvez você vá, assim, encontrar algum conteúdo aqui, porque tem muita coisa, gente. Que eu, não, eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar. Sou uma pessoa que fala até falar que chega. Então, olha aí o, o que rola aqui no canal e se inscreve me ajudando, né? Compartilhando com seus amigos, jogando lá na sua timeline do Twitter, do Facebook, que seja. Mas me ajuda nessa daí, tá bom? Então, bora pro nosso segundo e primeiro lugar. Em segundo lugar, temos um filme também novo, que eu tenho muita dificuldade em falar esse nome, porque parece, sugere que eu estou falando uma coisa assim, errada, um palavrão, que é Feel the Beach. Beach. Gente, eu não consigo falar essa última palavra. É, é triste isso, sabe? Porque parece que eu tô falando beach de... Pois é, então... É, é difícil, tá? Fonéticas. É fanática que fala? Não sei. Mas o que, que acontece? É outro filme de dança. E juntou outras coisas que eu gosto, gente. Um novo crush na minha vida, o Wolfgang. Que olha! A Sofia Carter também, que eu adoro. E criança, gente. Eu adoro filme de criança. Eu sou apaixonada com filme de criança, porque eu sou uma criança. Então, juntou aqui as bailarinas, tudo ali, criancinha ali. Tem a... Ai, gente, eu adoro. Eu adoro. Sabe? Cada um com a sua personalidade. Eu, li, eu simplesmente amei aqui esse filme. Então, eu recomendo também. Que é o quê, gente? Temos aí essa bailarina que tá em Bro lá no, em Nova York, na Broadway, tentando conseguir o seu lugar, o sol. Só que ela comete ali uma pequena... É, um ato falho, que é o quê? Irritar uma das mulheres mais importantes ali no circuito ali de Bro da Broadway... No, na, na categoria dela, né, de dança, de dançarina, que ela é uma dançarina. Então ela acaba perdendo muitas oportunidades e ela se vê tendo que voltar pra ficar com o pai dela pelo menos um tempo. Então nisso dela voltar pra ficar com o pai dela, surge a oportunidade dela dar aula e ajudar o grupo ali de dança infantil da cidade dela a chegar em um torneio onde ela pode ir lá e chamar atenção pra ela para ela poder voltar para Broadway. Então ela começa a dar aula para essas crianças e é um, um tumulto e tem um crush do passado da cidade dela que olha amiga como é que você abandonou isso? Mas <risos> isso aí amiga vai atrás de seus sonhos. Não deixa ninguém te parar. Mas aí nisso junta esses dramas tudo familiar de romance e de profissional e temos aí o nosso filme perfeito, maravilhoso. Eu amo muito esse filme. Apesar, assim, de... Eu não sei, gente. Tem algumas atuações... Algumas personagens da Sofia Carter que não me descem, sabe? Eu não, não, não gosto muito. Eu não consigo me relacionar com algumas personagens dela que eu acho, assim, muito... 
sabe? Eu não sei, eu acho que é alguma coisa da atuação dela, mas esse personagem desse filme eu adorei. Apesar de ter um pouco daquilo que me irrita em alguns outros trabalhos dela, mas esse eu gostei muito, esse eu gostei bastante. Então eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, porque olha, perfeito. Agora a gente vai para o nosso primeiro lugar, que é um, um dois filmes da Netflix, na verdade, que como se é uma vai ser uma trilogia, tá? Que o terceiro filme ainda tá para ser lançado, ainda não saiu, que é o quê? Para todos os garotos que já amei. Eu amo esse filme, sabe? Do profundo do meu coração. Eu tenho aqui, ó, a trilogia aqui, ó, para todos os garotos que já amei, tá aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Eu amo! Esse filme, para mim, é Lara Jean. Adoro o Noah Sentinel desde o The Fosters. Mas esse filme, pra mim, é a Lara Jean. Gente, ela carrega esse filme nas costas. O Noah Sentinel só tá ali pra ser um personagem um pouco fofo e bonito. É isso que ele é. Mas a, a Lara Jean, gente, eu acho ela tão perfeita. As caras dela, as caras e bocas que ela faz durante o filme, que é assim, maravilhoso. Eu acho que todo mundo já conhece até então esse filme, né, gente? Todo mundo já sabe o enredo desse filme, que é o quê? É uma menina que durante a sua adolescência foi criando crushes. Ela escrevia essas cartas para os crushes, mas nunca enviava eles. Até que a irmã, um dia, pegou essas cartas e enviou para esses crushes. E a vida dela começa a mudar. Ela finge estar namorando com o Peter Kavinsky, que é o Noah Santineo. E os dois começam a desenvolver um, uma relação ali no meio dessa fake toda. Então, a gente já tem dois filmes até agora. O terceiro filme deve sair pro, no começo do ano que vem, já que o segundo saiu no começo desse ano. Então, o terceiro deve sair no, no começo do ano que vem. Eu já queria, assim, ó, pra ontem na minha mesa, né, Netflix. Mas é, temos aí o Jordan também nesse desse segundo filme. Não sei se ele vai aparecer no terceiro, espero que sim. Adoro John Bros. É, então, é um filme bacana, é um filme adolescente que eu, assim, eu amo, gente, eu amo. Como eu já falei, eu adoro filme adolescente. Eu amo filme adolescente que se passa na escola, que tá saindo da escola, que tá na faculdade, que seja. Eu adoro esse tipo de filme. Então, o Para Todos os Garotos que já amei é um filme que tá no meu coração, que é um filme que, da Netflix, que assim, eu me encantei e eu já assisti tantas vezes, mas tantas vezes, sabe, que eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti. Antes da gente finalizar o vídeo aqui, eu só queria deixar um bônus aqui pra vocês, que é o Nosso Último Verão, filme da Netflix também, que ele conta a história ali de... Pessoas aleatórias, não necessariamente que um faz parte da vida do outro, 